wakame niambie hivi masharti walinipa masharti utakaniambia imi ndiz kia mdiji hapa mmoja ni ndugu yangu mimi ambaye nampenda kuliko ndugu zangu wengine wote ndizi mmoja kila ndizi mmoja umeona kanambia ile shamba likalili ni la kwako ukitaka kuongeza nguvu unakuwa unakuja hapa unakata umeona kwa mimi pale nikauliza nisamini nitajuaje kama hapa nimemuua fulani kwamba huyu ni fulani hata nichague akanambia hauchagui kabla hujatuma kwa sababu wakaniambia wewe uchawi ambao unatafuta mimi wa kiunabii wa kiuchungaji kuna msitu ndio unatakiwa tuende huko huo msitu ndio wale wachungaji wa kichawi wale wakubwa wote wamepitia huko mambo vipi mimi naitwa Davis Tamata Mr Facts karibu sana katika kipindi cha Mekasa moja kati ya kipindi chako bora kabisa ni kipindi ambacho tunakuwa tunakukutanisha na watu ambao wamepitia vitu vingi na vigumu sana katika maisha yao uh, katika utaratibu wa kawaida Mungu alipoumba dunia alipoumba na kila kitu kilichopo ikiwemo watu wake pia alileta watu wa kuwaongoza ikiwemo mitume manabii na watu wengine kama hao uh, wale wote waliletwa na Mungu lakini kwa siku hizi duniani kumekuwa na watu kidogo tofauti ambao wanataka kuwa na nguvu kubwa kama manabii au mitume imefikia tu sasa watu ambao walikwenda katika kutafuta nguvu hizo za giza ili mradi tuwayo mitume au manabii wenye nguvu zaidi ili uweze kufanikisha mambo yao niko na na na, na, na ndugu yangu leo hapa nimekutana naye mtu ambaye yeye pia aliingia huko kwa maana yalifika akatafuta aka, aka namna ya nguvu za giza ili aweze kushinda na kuwa mtu mwenye nguvu zaidi afungue makanisa kanisa lake liwe kubwa na vitu vingine kama hivyo habari yako fahama sana sana E, nashukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuja hapa kuzungumza na wewe kwa sababu nina ujumbe mzito ambao nataka niweze ku, ku, ku share na wananchi kama nilivyokuwa nimekufuata pale kwenye namba yako mawasiliano kuna ujumbe nataka ni share na wananchi ili niweze kuahimisha mambo ili watu wengine wanavyokuwa nafuatilia mambo wajue na madhara yake wajue na matatizo yake kwa hiyo kwa sababu mimi pia bado kwenye kwenye jamii najulikana ndio maana nikaomba na ufiche uso wangu. Kwa leo nimekuja kuyazungumza yote safari yangu nzima ya kutafuta uchawi wa kujili kudanganya watu kanisani kama ni nguvu za Mungu ili uweza kujaza kanisa. Ulinyambia kwamba katika safari yako hiyo ulisema kwamba kuna watu uliua, uliua wazazi wako, ukafanya vitu vingine vibaya sana katika giza tuanzie mwanzoni kabisa kwanza kwa nini ulitamani kuwa kufanya hivyo vitu kwanza mimi sio kama nimetoka kwenye familia ya kimaskini umeona mimi familia yangu ambayo nimetoka pesa ipo sio sana ila mimi familia sisi kutaja sehemu ambapo nimetokea lakini sehemu sisi familia yetu ila zipo ila sasa kwa sababu ya ya, ku, ya mimi tu mwenyewe kutafuta kujulikana kutafuta kuwa mtu mzito umeona nikawa nimeanzaga mwenyewe kuhubiri umeona nishae kuhubiri chini ya makanisa mbalimbali ambapo pesa siku ya taja lakini kana na ubili kwenye yale makanisa sema sasa unajua wakati mna ubili sisi familia yetu ni ya kidini lakini nilikuwa na ubili kwa mazoea maana yake sikuwa kama ni sikuwa kama ni mtu ambaye kweli yale maneno ya Mungu alikuwa anaingia kichwani au anaingia moyoni ila nilikuwa na ubili kwa mazoea sasa kwenye kukaa hivi kwenye vikundi pamoja na, na maafiki zangu na watu wengine kuna mmoja yetu alikuwa amefanikiwa umeona sasa hivyo kwa amefanikiwa akaa alifungua alianza tu na kikanisa kwenye zile alikuwa anafanya mikesha kila siku mikesha ilikuwa inaanza ilianza na watu kumi ikafika ile mikesha ikaanza kwa inajaza mikesha yake ilikuwa inafikisha hadi watu sitini. umeona anafanya nyumbani kwake yeye alikuwa anishi nyumba ndogo tu haina hata sense lakini mikesha yake alikuwa anafikisha hadi watu sitini. Mwanzo sasa ile mikisha yake alikuwa anafikisha hadi watu sitini. Sisi watu wengine ambao sisi tuko kwenye kwenye hiki kitu cha maombi muda mrefu. Sisi wenyewe tulikuwa tuna, tuna, tuna kwenye makanisa ambayo nilikuwa na na, na hujumu, umeona kama kama wanaita wanaita kama msaidizi, umeona. Tulikuwa shangeni kwenye mikesha tufikisha hata watu 40, umeona. Lakini sasa yule kwenye ile mikesha ukaanza kuwa kunatokea ni ujiza. 
Kwa kukazidi kukazidi kwa ile mikesha ndio ikamfanya akafungua kanisa. Sasa yule kwa kwa tukao tunamfahamu, tukamfuata. Muona? Tukamfuata tukaanza kumwambia atueleze siri ya mafanikio yake. Akasema, "Oh, ni Mungu tu ni Mungu." Sasa sisi mule mule kuna watu pia wana busara. Kuna watu akatuambia yule hapana, yule sio nguvu za Mungu. Yule anatumia uchawi. Muona? Nilisema hivyo kuna mmoja katika wale ambao tunaita wazee yeye inaonekana kwenye kumaombi yake alitakuwa alionyeshwa na, na Mwenyezi Mungu kwamba yule alikuwa anatumia chawi sasa sisi kwa kuwa katika akili zetu sasa baada ya kusema tu tumkeme yule baadhi yetu wawili mimi na mwenzangu tukasema tumfuate yule baba atuelekeze kule uchawi lipo maana sisi wenyewe tulikuwa tunataka tujaze makanisa kwa sababu yeye katika ile mikesha yake kwanza alikuwa anaingiza sadaka nyingi alikuwa anaingiza sadaka nyingi kwa sababu watu walikuwa wanaenda na magonjwa alikuwa ni sugu wanapona hasa tukaona sasa hii itakuwa ni nafasi ya sisi kuweza ku, kuweza na sisi kupata huo yani alikuwa kama ni upako wa kichawi ili na sisi tufungue na makanisa na sisi tu tunaweza kujaza kwa tukamfuata atuelekeze tulimbembeleza sana mwanzoni alikuwa tunambembeleza ataki kusema tumembembeleza sana 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 ataki kusema lakini Siku moja mimi alikuwa ni amik sababu familia yetu ya kidini kani vokuwa nimekwambia Julius mwenzangu akawa amemwandikia namba ya simu kwenye karatasi akampa ili akamwambia sijakupa mimi yule mwenzangu akaja akanipa ile mimi karatasi umeona lakini alivyokuwa amenipa akawa amemwambia yule alimpa namba yule ambayo nilikwambia huyo mchungaji huyo ambaye kwa sasa alianza kwenye mikesha alikuwa anajaza alikuwa amemwelekeza masharti yule mwenzangu akaniambia mimi masharti sitoyaweza umeona mimi masharti sitoyaweza. Ile namba ya simu hii hapa. Umeona? Namba ya simu ile haikuwa ya Tanzania. Umeona? Ile namba ya simu ilikuwa ya Msumbiji. Umeona? Kwa hiyo nakumbuka siku ile nikaenda nikajiunga kifurushi cha Vodacom cha mitandao ya, ya nje ya nchi kile. Nikapiga ile namba. Umeona? Nikapiga ile namba sasa kumbuka mimi hapo sijui hata lugha ya kule. Nikapiga ile namba tukaanza pale tukaanza kupishana lugha kupishana lugha tukupishana lugha umeona mimi kiingereza kipindi hicho nilikuwa sikifahamu vizuri nilikuwa nakijua kiingereza cha kulazimisha hiki unasema yes no eh unasema sio hivi takulazimisha lazimisha hiki lakini nilikuwa siwezi kuongea vizuri nikabidi nitafute kijana pale mdogo ambaye yeye alikuwa amesoma shule za international akanisaidia akatafsiri akaongea na yule mtu yule mtu akaniambia hivi nyenda kuna sehemu mtwala huko umeona kuna sehemu utafika umeona kuna watu watakuvusha kuingia msumbiji kwa njia za panya wanatumia hizi viboti hivi wanaikaga viboti wanaikaga hivi vimashini kwa nyuma huko unakuwa na kuendesha vinakuwa vina vinapita sio kama zile za kusukuma sio safiri rasmi sio safiri rasmi umeona huko napotakiwa niende ni mbali kidogo tena sio mbali kidogo kuletwa Zambezia ndio nilikuwa natakiwa niende huko umeona sasa wakati yule ananipa ile namba huyu ambaye nikwambia rafiki yangu alikuwa amenyambia kwamba yeye alikuwa ameambia kuna masharti ya kuua. Masharti ya kuua. Kwa katika ile masharti ya kuua yeye alikaa sema hawezi. Haoni kama ana mtu ambaye anaweza kamua kwenye familia yake. Ila mimi kwa kipindi hiko sasa kwa akili zangu za kipindi hiko nilikuwa mimi nilikuwa natamani huku. Kani vokuwa amekwambia familia yetu sio kama tulikuwa tuna shida ya pesa. Ila nilikuwa natamani huku. Kwa mimi nikasema sawa mimi niko tayari nitaua nika nika sijui nika na sijui nitakuta nini nasema nikaenda huko huko nitajua nitajua huko huko Kwa nikafika mpaka kule huko ile eneo linaloitwa Zambezia Tulipofika kule kwenye kuongea sasa lugha ilikuwa shida sababu kule walikuwa naongea Kiswahili lakini Kiswahili ukielewi unasikia tu neno moja moja Umeona Kwa hiyo kaka pale lakini kwenye kuongea ongea pale wakawa wamenyambia kwamba Natakiwa nyipande kuna shamba ile lipo la migomba. Nataka mimi niende nikapande pale migomba. Nisubiri ile migomba paka ikue. Umeona? Afu ikifika ile migomba ikishakua nichukue panga nikate mmoja. Huyo ni Msumbiji. Msumbiji huko Zambezia. Kuna sehemu inaitwa Zambezia. Huko Zambezia. Huko ulikuwa umekutana na nani? Huko ni watu watu tu ambao nilikuwa nimekutana nao. Afu kipindi kwa mimi nilikuwa siogopi. Kwa hiyo nilikuwa tu nimekutana kutana tu na watu ndio hivyo na lugha nazo zilikuwa mtiani lakini ndio hivyo ni watu watu tu lakini huyo bwana naomba umnisimtaje jina wa huko ambaye wao nimekutana huko Zambezi 
Kwa sasa nilikuwa nimekutana huko Zambia tukapanda ile migomba, ile mindizi. Ikakua. Ilikuwa mindizi 14. Umeona? Wakati amenyambia hivi, mashati. Walinipa mashati yote akaniambia. Hii mindizi. Kia mdizi hapa mmoja ni ndugu yangu mimi ambaye nampenda kuliko ndugu zangu wengine wote. Mdizi mmoja, kila mdizi mmoja. Umeona? Akaniambia na wengine hapa hawajazaliwa bado. Manake nitakuwa kuna watoto wako humu humu kutakuwa kuna wajuku zako humu humu. Kanambia ili shamba likalili ni la kwako. Ukitaka kuongeza nguvu unakuwa unakuja hapa unakata. Umeona? Kwa mimi pale nikauliza, "Sasa mimi nitajuaje kama hapa nimemuua fulani kwamba huyu ni fulani hata nichague." Akanambia hauchagui. Shamba lenyewe ndo linajua. Kwa kuna hiyo siri ya mizimu ya kule inajua. Kwa shamba lenyewe najua kabisa mgomba huu hapa mdizi huu hapa ni mama yako mdizi huu hapa ni baba yako hujui ila hujui kwa hiyo unachagua tu afu kirudi nyumbani ndo nasikubili msiba kwa mimi pale nikachukua panga nikakata mindizi miwili ilikuwa baada ya muda gani yani sikumbuki kwa sababu nilikuwa nimekaa kule muda kidogo kwa sababu kama ile inakuja kukua sikumbuki ilikuwa ni muda gani lakini nilikuwa nimekaa kule muda mrefu kidogo niweza kana hata miezi sita ilikuwa nafika nikachukua panga Nimesikia nikachukua panga. Nikakata pale nikakata mi, mi, mindizi hii miwili. Nilikata mindizi miwili nikarudi nyumbani. Nimerudi nyumbani sikukuta msiba wote. Ile nikakakaa baada ya wiki nikasikia shangazi yangu mimi ambaye alikuwa amenilea. Mimi nilikuwa nimezaliwa na wazazi. Shangazi yangu alikujaga wazazi huko walikuwa na ugomvi shangazi yangu akawa amenichukua kosa shangazi yangu mimi alinilea kwa miaka mingi sana mpaka ugomvi wa wazazi uliokuwa umeisha ndo akawa amenirudisha kwa akawa amenichukua amenichukua ile shangazi ndio ile shangazi sasa ndo akawa amefariki afariki eh yule rafiki yangu alikuwa amenipa namba ya simu akawa anajua kabisa akaambia ndo 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 ameamua wanzi na nikamuelezea nikamwambia mimi sita ukula uchagui umeona uchagui wala unini sasa nikaendelea na zile kazi za ibada sasa kitu ambacho nilikuwa pia walikuwa wamenyambia kule wewe unaendelea tu kuomba kwa jina la Mungu kama kawaida. Wakawa nasema zile nguvu haziingiliani. Hilo ndio jambo la kwanza nataka niwaambie watu, ni uongo. Nguvu nguvu za Mungu na zile zinaingiliana. Unavyokuwa unataja neno la Mungu huku. Afu kuna tumia nguvu ya uchawi. Itakuletea madhara. Itakuletea shida. Itakuletea shida. Uto yona hapo hapo. Lakini kuna shida ambayo itakuja. Umeona? Kwa hiyo sasa kwenye ile hali mkamzika yule pale. Tukakaa kidogo katokeaga mafuriko. Mafuriko. Hmm? Katika ile mafuriko mama akafariki. Alibebwa na maji. Kwa mzazi, mzazi kabisa. Kwa hiyo nikaa nimeshapoteza hapo watu wa wili. Sasa nikaa naendelea naendelea nafanya zile za ibada zile bado watu hawajazi. Hawaji. Hmm? Nikabidi nimfuate yule ambaye alikuwa ametupa namba. Nikamwambia mimi nishaua wawili. Mbona watu hawajazi? Ngatisha kidogo. Mm. Shangazi anafariki. Mama anafariki. Ilikuwa haikuumi. Katika kipindi hicho nilikuwa niko katika akili ya kutafuta makuu. Kwa hiyo naweza nikasema katika kipindi hicho ilikuwa haikuniuma. Yaani haikuniingia akilini bado. Lakini nikaja kuniingiaga akilini mbeleni. Nda huko mbeleni nitakusimulia. Nikamwambia mimi nimeshaua wawili. Mbona bado? Akaniambia ndugu yangu, mimi mpaka hapa nimefika. Sijafanya hiyo tu. Kwanza kule mimi nimeshaua saba. Umeona? Yaani huyo? Huyu aliyokuwa ametupa namba. Sema yeye akasema katika ile kwa ameua saba, anahisi katika hali saba, sita watakuwa ni labda watoto wake na wajukuu wake kwa sababu yeye msiba akapokea mmoja. Kwa ile kama imenitia mimi moyo nikasema ngoja mimi potele ambayo huko wajukuu zangu na watoto zangu. Nyewe nikaenda na kule nikarudi tena kule shambani. Kwenye shamba langu. Nikakata tena migomba mingine minne. Ni dizi minne mingine nikakata. Minne, minne. Muona. Nakata pale mindizi, sijakaa muda napigiwa simu. Baba yako amefariki. Baba mzazi, amefariki sikio kutokea uharifu pale baba, baba alikuwa alikuwa na duka lake, watu walikuwa wamevamia, uweze wa kutaka ku, uweze wa kutaka kufanya chochote lakini kwa bahati mbaya wakawa wamemua. Walikuwa wanataka kutukuchukua pesa kinga ametika bahati mbaya wamemua. Nikabidi nirudi. Muona. Nilikuwa sasa nimerudi Nikaanza nikaendelea na ile huduma. Naendelea na huduma lakini 
bado sioni chochote watu hawajai hawajai hawaji hawaji sadaka ndogo yani ilikuwa ni mtiani sana eh yeah. baada hapo nikabidi nikarudi kwa sababu nilikuwa kunaona nimeona pale kuna mgomba mmoja mkubwa huo nikarudi nikasema labda huyo mkubwa ndio utakuwa na baraka kubwa nikarudi kwa ajili ya kukata ule nikaukata na hivyo kwa nimeukata pale yule yule alikuwa na jaza kama inipa na namba nyingine umeona akaniambia sasa ni Nigeria akamwambia Nigeria lakini hivyo kwa nimeukata ule mgomba mkubwa kuna jambo moja ambao ndio linaweza nikasema lilitokea ipi nikaanza kupata kichwa la tatu kichwa la tatu ni nini kichwa la tatu ni maana yake nilikuwa na uwezo wa kuyaona misukule naweza kuyaona majini mapepo unayaona baada ya kukata huo mgomba eh hey. unaona muda gani usiku mchana au muda gani muda wote muda wote kwa kutishi alafu sasa kwa kwa ilivyo ukishakuwa umepata ile nguvu uogopi pia uogopi eh hey, na hata majini yenyewe nakuwa na unaweza kaongea nayo kaasalimia tu yani kama watu unavyokuwa na salimiana na raia kawaida njia lakini inakuwa ni nguvu ambayo sio ya kawaida yani unakuwa kuna namna fulani umebadilika ndio unakuwa umebadilika eh hey, baada ya hapo basi baada ya hapo sasa nishapata hiyo nguvu ndio nikanimwambia yule akaniambia pe bora hata umepata hiyo nguvu kwa sababu huko unapokupeleka Nigeria unaikuwa unahitaji hiyo ulikuwa unahitaji hiyo kabisa kwa sasa mimi ndio nikaanza kwenda Nigeria nikukatisha kidogo uliua ulimu ulimuua mama ulianza kwanza na shangazi akaja mama ukaja ukamuua baba bado vitu hayakutokea haikukatisha haikukatisha tamaa sasa kama nilikuwa nakwambia katika katika kipindi hicho nilikuwa niko katika hali ya kutafuta huko sababu hao wote kumbuka nimefanya ndani ya mwaka mmoja kwa hiyo sio kama jambo lilikuwa la muda mrefu sasa kwa kuwa alikuwa mwisho siku akawa amekufa tu hao watatu kwa hivyo kama alikufa saa hao watatu nikawa nimejua kabisa kwamba wale wengine nitakuwa ni mao wajukuu na watoto kuna watoto wako eh watoto nao mpaka sasa hivi mnakwambia sitaki kuingia kwenye mahusiano sitaki kuingia kwenye mahusiano kwa sababu naogopa nitazama mtoto wale watakuja watamchukua au sitaki kumchukua mwanamke ambaye ataenda kupoteza viumbe vingine vinne kwa sababu kuna kuna deni la watu wanne nadai mpaka sasa hivi ambao nimekata kule migomba lakini hawajafa wanne kwa sijui kasi sijajua katika wanne watakuwa ni watoto au ni wajukuu kwa mimi nimeona sasa lakini wakaniambia ile deni utalipa tu. Ile deni utalipa tu. Kwa mimi nimeona sasa kama nitalipa sawa basi hata wakifo huko ndugu zangu sawa. Lakini sio nikamchukue mwanamke huko watu na mtoko kwao. Wewe unajua una una, una, una madeni. Unaenda unamdhalisha watoto. Kwa mfano hivi ndio kaza watoto wanne afu wote ndio wakafa. Silana ya pili unakuwa umemchukua mwanamke umemuuliza katika matatizo ya kuwa ya kuwa na anaweza kaonekana ile watoto wanakufa tu. Kumbe wewe ni kafara zako ulizokuwa umezitwaga kwa nyuma. Kwa sasa tunakwambia sababu kumbuka hapa mimi ni familia yetu ilikuwa ikinaela. Kwa mimi ila naudi ya Nigeria naudi ya kwenda hapa ilikuwa si sio tabu kwa mimi. Nikaenda. Kule nilipofika Nigeria kwa bahati mbaya yule mtu ambaye nilikuwa nimepewa namba yake hakupokea. Ulikuwa umeanza kuwasiliana naye kabla hujaondoka au uliwasiliana naye baada ya kufika Nigeria? Nilianza kuwasiliana naye kabla. Ila sasa nilipokuwa nimefika kule kuna wiki nzima hivi alikuwa patikani komi kale wiki niko tu guest nasunguka na zulula huku na panda boda boda naenda huku na naujua tu mji niko kiingereza umekijua au bado mimi sasa mimi kiingereza kani vyo kwambia mimi kiingereza na kijua cha cha ubishi umeona yani cha cha kibabe kwa kiingereza niko kidogo na kijua lakini mtu akikaa hivyo akianza kuniongelesha pia kila nchi kiingereza kitoko tofauti kidogo kile cha wanaijeria nilikuwa na kisijua jua kwa sababu niko kwa nishangaliaga sana tamfikiria za wanaijeria kwa sasa nilikuwa na naelewa na vokuwa naongea Mwana. Sasa baada ya ile wiki yule mtu alikuwa amepokea kaja, akanichukua ana bonge la jumba. Ana bonge la jumba. Jumba lina vyumba kama saba hivi. Lina majiko mawili, lina gorofa, majiko juu na chini. Lina vyumba kama vitatu mwenye ndani. Yaani kuna vyumba kama viwili hivi kuvinyi master. Ndika tumeingia mule. Ndio kama ninaambia karibu. Umeona? Akaniambia subiri, kuna mtu atakuja hapa atakuchukua atakupeleka. Mtu alipofika kuna mtu akaja pale akanichukua. Tulikuwa tunaongea, ongea sasa mimi nilikuwa naongea kibishibishi kwa maana yake maneno mengi nilikuwa naitikia ngani kwa sielewi, lakini tulikuwa tunaongeaaga tu. Nikapeleka hiyo sehemu. Hiyo sehemu akaanza kuniambia cha kwanza kuna sehemu zipo. 
kabla hujatumwa kwa sababu wakaanambia wewe uchawi ambao unatafuta mimi waki nabii waki uchungaji kuna msitu ndo unatakiwa tuende huko msitu ndo wale wachungaji wa kichawi wale wakubwa wote wamepitia huko 